অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসেস আইএনসি বা এএমডি ক্যালিফোর্নিয়া বেসড একটি সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি সেমিকন্ডাক্টর মাইক্রো প্রসেসর ও রিলেটেড টেকনোলজিতে ইন্টেলের সবচেয়ে বড় কম্পিটিটর হিসেবে বেশ সুপরিচিত কোম্পানিটি যদিও ব্যবসা হারিয়ে এক সময় প্রায় ব্যাঙ্ক্রাফ্ট হতে বসেছিল প্রতিষ্ঠানটি অথচ সেই পরিস্থিতি থেকেও টার্ন আয়ন করে কম্পিউটার প্রসেসর ইন্ডাস্ট্রির জায়েন্ট ইন্টেল ও গ্রাফিক্যাল প্রসেসর জায়েন্ট এনভিডিয়ার সাথে সমান্তালে কম্পিট করে সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রিতে আবারও নিজেদের শক্ত অবস্থান ফিরে পেতে শুরু করেছে স্ট্যাটিস্টার তথ্য অনুযায়ী দুই সালে এক্স বেসড প্রসেসর মার্কেটে এএমডির মার্কেট শেয়ার ছিল প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ যা দুই সালে বিশ শতাংশের নিচে নেমে আসে দুই হাজার বিশ সালের প্রথম কোয়ার্টারে প্রতিষ্ঠানটির মার্কেট শেয়ার ছত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে উনিশশো উনসত্তর সালের পহেলা মে তৎকালীন সিও ওয়াল্টার জেরমায়া স্যান্ডার্সের হাত ধরে যাত শুরু করে এএমটি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জেরি স্যান্ডার্স ফেয়ার চাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর কর্পোরেশন নামক একটি সেমিকন্ডাক্টর প্রতিষ্ঠানে মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এএমডির প্রতিষ্ঠার পেছনে জেরি স্যান্ডার্সের সাথে ফেয়ার চাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর কর্পোরেশনের আরও সাতজন ফর্মার এমপ্লয়ীও যুক্ত ছিলেন শুরুর দিকে স্ট্রং কাস্টমার বেস ক্রিয়েট করার জন্য কোম্পানিটি ফেয়ার চাইল্ড ও ন্যাশনাল সেমিকন্ডাক্টরের ডিজাইন করা মাইক্রোচিপের সেকেন্ড সোর্স সাপ্লায়ার হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু করে কার্যক্রম শুরুর পর সে বছরের নভেম্বর মাসে তাদের প্রথম প্রোডাক্ট এএম নাইন থ্রি ডাবল জিরো মনোলিথিক ইন্টিগ্রেটেড শিফট রেজিস্টার ম্যানুফ্যাকচার করে নিজেদের সত্তাধীন প্রথম প্রোডাক্টটি তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটির একটু সময় লেগে গেলে উনিশশো সত্তর সালে এএমডি তাদের এএম টু ফাইভ জিরো ওয়ান লজিক কাউন্টার রিলিজ করে যা মার্কেটে বেশ সফলতার মুখ দেখেছিল যার ধারাবাহিকতায় এএম টু ফাইভ জিরো ফাইভ প্রোডাক্টটি উনিশশো সালে বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট হয়েছিল উনিশশো সালে এএম থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান র্যাম দিয়ে র্যাম চিপের মার্কেটে আসে এএমডি এর ঠিক পরের বছর উনিশশো বাহাত্তর সালের সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটি নিজেদের পাবলিক ঘোষণা করে উনিশশো সাল নাগাদ এএমডির পোর্টফোলিওতে থাকা দুইশোটিরও বেশি প্রোডাক্টের প্রায় এক চতুর্থাংশ ছিল নিজেদের ডিজাইন করা উনিশশো সালে রিলিজ হওয়া ইন্টেল এইট জিরো মাইক্রো প্রসেসরের রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার ক্লোন এএম নাইন জিরো এইট সালে রিলিজ করার মাধ্যমে মাইক্রো প্রসেসর মার্কেটে প্রবেশ করে এএমডি উনিশশো ছিয়াত্তর সালে এএমডি ইন্টেলের সাথে ক্রস লাইসেন্সিং এগ্রিমেন্ট করে যার ফলশ্রুতিতে এএমডি ইন্টেলের মাইক্রোকোডের কপিরাইট লাইসেন্স পেয়ে যায় এসব কিছুর ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে এএমডি সেলস একশো মিলিয়ন ডলার পেরিয়ে যায় এবং তার পরের বছর উনিশশো সালে তারা নিউ ইয়র্ক এক্সটক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হয় এদিকে উনিশশো সালে আইবিএম তাদের প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার বাজার আনে যেটিতে ইন্টেলের এক্স মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু তারা ইন্টেলের প্রসেসর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি সাপ্লায়ের সত্ত্বেও জুড়ে দেয় যার ফলশ্রুতিতে ইন্টেল ও এএমডি দশ বছর মেয়াদে একটি চুক্তি করে যার সারমর্ম ছিল যে দুই কোম্পানির যে কোনো একটি আরেকটি কোম্পানির সেমিকন্ডাক্টরের সেকেন্ডারি সাপ্লায়ার হতে পারবে অর্থাৎ কোম্পানি দুটির মধ্যে কেউ নতুন কোনো প্রসেসর রিলিজ করলে দ্বিতীয় কোম্পানি সেটির লাইসেন্স ক্লোন নিজেদের নাম দিয়ে রিলিজ করতে পারবে আইবিএমের এরকম শর্তের পেছনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইন্টেল যেন মার্কেটে আইবিএমের একক সাপ্লায়ার হয়ে গিয়ে আইবিএমের উপর গ্রেটার কন্ট্রোল অ্যাচিভ করতে না পারে এই চুক্তির অধীনে উনিশশো সালে এএমডি তাদের তিন হাজার ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসের ষোলো বিট সিঙ্গেল কোর প্রসেসর এএম রিলিজ করে যেটি সর্বোচ্চ ক্লক স্পিড ছিল দশ মেগা হার্স উনিশশো সালে এএমডি তাদের তৃতীয় প্রসেসর ফিফটিন ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসর এএম রিলিজ করে যেটি ইন্টেলের এইট প্রসেসরের একটি লাইসেন্সড বিল্ড যা সর্বোচ্চ বিশ মেগা হার্স ক্লক স্পিড উঠাতে পারত এএম টু এইট সিক্স প্রসেসরটিতে এএমডি প্রথমবারের মতো নিজেদের লোগো ব্যবহার করে এছাড়াও প্রতিষ্ঠার পর থেকে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকা এএমডি সে বছর বিশ্বের প্রথম ফাইভ ওয়ান টু কে ইপি রম তৈরি করে সে বছরের শেষের দিকে এএমডির নাম দ্য হান্ড্রেড বেস্ট কোম্পানিজ টু ওয়ার্ক ফর ইন আমেরিকা নামক বইটিতে প্রকাশিত হয় এবং ঠিক পরের বছর প্রথমবারের মতো তারা একটি ফরচুন ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এদিকে বেশ কয়েক বছর ইন্টেলের সাথে মামলা চলার পর উনিশশো সালে ইন্টেলের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই জিতে এএমডি নিজে ডিজাইন করা এইট হান্ড্রেড ন্যানোমিটার ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসর বত্রিশ বিট প্রসেসর এএম রিলিজ করে যা ছিল ইন্টেল এইট প্রসেসরের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কম্প্যারেবল ক্লোন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রসেসরটি ডিজাইন করতে এএমডির প্রায় আঠারো মাস লাগে যা এর ইন্টেল কাউন্টার পার্টের তুলনায় পাওয়ার এফিসিয়েন্ট এবং তুলনামূলক সস্তা ছিল এএম থ্রি কল্যাণে তৎকালীন সময়ে পার্সোনাল কম্পিউটার কেন অনেক সাশ্রয়ী হয়ে গিয়েছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল নাগাদ এএমডি তাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেকশনকে নিজেদের পুরোপুরি ইন হাউস প্রসেসর তৈরির জন্য সক্ষম করে ফেলে প্রথম সফলতার চিহ্ন হিসেবে বাজারে আনে এএমডি
প্রসেসরটির সুলভ মূল্যের কারণে সে সময় পার্সোনাল কম্পিউটারের দাম প্রথমবারের মতো এক হাজার ডলারের নিচে নিয়ে আসা সম্ভব হয় পরের এক বছর এএমডি কে সিরিজের আরও দুটি প্রসেসর রিলিজ হওয়ার পরে এই সিরিজটির সাকসেসর হিসেবে উনিশশো সালে বাজারে আসে এএমডি অ্যাথলন এটি ইতিহাসের প্রথম কম্পিউটার প্রসেসর যেটি এক গিগাহার্স ক্লক স্পিডার মাইল ফলক পার করে এটিতে কপার ফ্যাব্রিকেশন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ন্যানোমিটার নোটের এই প্রসেসর সে সময় সর্বোচ্চ টু পয়েন্ট থ্রি থ্রি গ্রিগাহার্স ক্লক স্পিড ছুঁতে পারত উনিশশো নিরানব্বই সালে ইন্টেল তাদের সেলুরান লাইন আপের প্রসেসর উৎপাদন শুরু করে যার প্রেক্ষিতে এএমডি দুই হাজার সালে নিয়ে আসে ডুরান প্রসেসর তুলনামূলক সস্তা ও অপেক্ষাকৃত ভালো পারফরমেন্সের কারণে গ্রাহকদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিল ডুরান প্রসেসর দু হাজার তিন সালে ইন্টেলের জিয়ন লাইন আপের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এএমডির বাজারে আনে অপটেরন লাইন আপ যা ছিল প্রথম এক্স এটি সিক্স বেসড সিক্সটি ফোর বিট প্রসেসর এদিকে ইন্টেল তাদের পেন্টিএম লাইন আপের পেন্টিএম থ্রি এবং ফোর দিয়ে বাজারে ব্যাপক সাড়া ফেলে পুনরায় বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে এএমডি অ্যাথলন সিক্সটি ফোর ও অ্যাথলন সিক্সটি ফোর এক্স টু রিলিজ করে অ্যাথলন সিক্সটি ফোর এক্স টু এএমডি রিলিজ করা প্রথম ডুয়াল কোর বিশিষ্ট ডেস্কটপ প্রসেসর যা অনায়াসে সর্বোচ্চ থ্রি পয়েন্ট টু গিগাহার্স ক্লক স্পিড ছুঁতে পারত দু হাজার সালের মাঝামাঝি থেকে প্রসেসর মার্কেটের চিত্রপট বদলাতে শুরু করে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর দু হাজার দুই সালে জয়ী স্যান্ডার্স অবশ্যই নিলে মোটোরলা সেমিকন্ডাক্টরের প্রোডাক্ট সেক্টরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হেক্টর রুইজ সিইও হিসেবে দায়িত্ব পান অন্যদিকে ইন্টেল তখন তাদের কোর আর্কিটেকচার দিয়ে ধীরে ধীরে বাজার দখল করা শুরু করতে থাকে দু সালে তারা কোর সোলো এবং কোর ডুয়ো রিলিজ করে যা এএমডির তৎকালীন লাইন সাথে সেভাবে কম্পিট করতে পারেনি কিন্তু সে বছরই তারা তাদের ফ্ল্যাগশিপ কোর টু সিরিজ বের করে যা মার্কেটে ইন্টেলকে কিছুটা শক্ত পজিশনে এনে দেয় এদিকে ইন্টেলের কোর টু লাইন আপ রিলিজের তিন দিন আগে এএমডির তৎকালীন সিইও হেক্টর রুইস পাঁচ দশমিক চার বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে গ্রাফিক্স কার্ড ম্যানুফ্যাকচারার এটিআই টেকনোলজি সাইকোর করে নেওয়ার ঘোষণা দেন ডিলটি সেই সময় এএমডির জন্য একটা বড় ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল গ্যাম্বল ছিল কেননা ডিলটি ছিল এএমডির তৎকালীন মার্কেট ভ্যালুয়েশনের অর্ধেক এই ডিলটিতে এএমডির লসের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই দশমিক ছয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার কেননা এটিআই টেকনোলজির গুডউইল ভ্যালুয়েশন অনেক বেশি ধরা হয়েছিল এত বড় লসের পর ম্যানেজমেন্টের অদূরদর্শিতার কারণে এটিআইয়ের হ্যান্ডহেল্ড গ্রাফিক্স ডিভিশন ইমেজিয়ানকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন ডলার বিনিময়ে কোয়ালকমের কাছে বিক্রি করা হয় সেই ডিভিশনটি বর্তমানে কোয়ালকমের অ্যাড্রিনো ডিভিশন এছাড়াও এটিআইয়ের আরও বেশ কিছু অ্যাসেট তারা বিক্রি করে ফেলে খুবই স্বল্প মূল্যে এটিআই ডিলটিতে এএমডি প্রচুর পরিমাণে বার্ন করে ফেলেছিল এর পাশাপাশি কোয়ি টু লাইন আপের বিপরীতে এএমডির প্রোডাক্টগুলোর পারফরমেন্স তেমন ভালো ছিল না এদিকে সেপ্টেম্বর দু সালে নতুন অপটেরন চিপ বাজারে আসলেও টিএলবি বাগের কারণে এএমডি বাধ্য হয় চিপটি বাজারজাতকরণ বন্ধ করতে এদিকে দু সালে ইন্টেল প্রসেসর প্রোডাকশনের মান উন্নত করতে টিকটক মডেলের প্রণয়ন করে যা প্রসেসর প্রোডাকশনে ইন্টেলকে বেশ অ্যাডভান্টেজ এনে দেয় এছাড়াও বেটার পারফরমিং প্রসেসরের পাশাপাশি ইন্টেল তখন গেমারদের টার্গেট করে ইন্টেল এক্সট্রিম মাস্টার্স চালু করে যা তখন ইন্টেলকে গেমারদের কাছে শক্ত অবস্থান পেতে সাহায্য করে টিকটক প্রসেসের সফলতার অংশ হিসেবে পরের তিন বছরে তারা হাই এন্ড মার্কেটে কোরাই সেভেন মিড বাজেট মার্কেটে কোরাই ফাইভ এবং বাজেট মার্কেটে কোরাই থ্রি প্রসেসরগুলো নিয়ে আসে যার ফলে কনজিউমাররা একই লাইন থেকে তিনটি ভিন্ন পারফরমেন্সের প্রসেসর পেয়ে যাচ্ছিল নিজেদের বাজেট অনুযায়ী এর জবাবে এএমডি শুরুর দিকে যে ভুলটি করে সেটি হচ্ছে তারা বিভিন্ন বাজেটে বিভিন্ন লাইন আপের প্রসেসর বাজেটে নিয়ে আসে বিভিন্ন বাজেটে এতগুলো আলাদা আলাদা অপশন থাকার ফলে এএমডি খেই হারিয়ে ফেলে এবং সাধারণ গ্রাহকদের কাছে শিশু প্রোডাক্টে সঠিকভাবে প্রমোশন করতে পারেনি যদিও তারা দু থেকে দু সাল পর্যন্ত সেমপ্রন টিউরিয়ন ফেনম এফেক্স সিরিজের বেশ কয়েকটি প্রসেসর রিলিজ করে কিন্তু ইন্টেলের ধারাবাহিকতা এবং শৃঙ্খল প্রসেসর রিলিজের সামনে এএমডি আর সুবিধা করে উঠতে পারেনি এছাড়া প্রসেসর মার্কেটে নিজেদের ডমিনেন্স ক্রিয়েট করতে ইন্টেল পিসি ম্যানুফ্যাকচারারদের পে করে আসছিল দু হাজার সাত সালের প্রথম কোয়ার্টারে ইন্টেল ডেলকে সাতশো তেইশ মিলিয়ন ডলার পে করে ডেলের সোল প্রোপাইটারশিপ নিয়ে নেয় যাতে করে কোম্পানিটি শুধুমাত্র ইন্টেলের প্রসেসর ও চিপ সেটি ব্যবহার করে অন্যদিকে দু হাজার দুই থেকে দু হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত এএমডি তিনজন আলাদা আলাদা সিও বদলের মধ্যে দিয়ে যায় যাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা এবং সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্ত কোম্পানিটির জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় এদিকে দু হাজার আট সালের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে বৈশ্বিক বিজনেসগুলোর মতো এএমডিও স্ট্রাগল করছিল দু হাজার নয় সালে এএমডি ইন্টেল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারারদের পে করার কারণে এএমডির অ্যান্টি ট্রাস্ট লসুটে হেরে গিয়ে এক দশমিক দুই পাঁচ বিলিয়ন ডলার জরিমানা দেয় এরপরও ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস সামলাতে দু সালে তারা তাদের চিপ মেকিং ফাউন্ডারিগুলো বিক্রি করে দিতে থাকে আর মার্কেট হারাতে হারাতে দু সালের পর থেকে কম্পিউটার প্রসেসার মার্কেটের অনেকটাই ইন্টেলের দখলে চলে আসে দু সাল থেকে এএমডি তাদের সিপিও ডিজাইন আর্কিটেকচারের পরিবর্তন
2014 সালে এমডি এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব আসেন ডক্টর লিসা সু দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি এমডি এর বিজনেস ইউনিটগুলো ঢেলে সাজাতে থাকেন কনজিউমার লেভেলে সিপিও মার্কেট ইন্টেল এর কাছে হারালেও বিজনেস লেভেলে সার্ভার সেগমেন্টে এমডি বেশ ভালো ব্যবসা করে যাচ্ছিল যার ফলে কনজিউমার মার্কেটে যে সার্ভার মার্কেটের দিকে এমডি বেশি ফোকাস ছিল সার্ভারের ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স টু এফিসিয়েন্সি রেশিও অনেক বেশি ম্যাটার করে যেখানে এমডি কোম্পানিগুলো ও ডেটা সেন্টারগুলোকে বেটার পাওয়ার টু পারফরম্যান্স দিতে পারছিল এছাড়া গেমিং সেগমেন্টে এক্সবক্স ও প্লে স্টেশন এর বিপুল জনপ্রিয়তা ও এমডি ফিচার মার্কেট নির্ধারণে সাহায্য করে দু হাজার সতেরো সালে তারা নতুন জেন আর্কিটেকচারের নতুন প্রসেসর লাইন অফ রাইজেন বাজার আনে রাইজেন যখন বাজারে আনা হয় তখন এএমডি মূলত গেমারদের টার্গেট করে আর রিলিজের সময় ইভেন্টের মাধ্যমে বড় ধরনের প্রমোশন ও মার্কেটিং করতে থাকে প্রথম বছর সেভাবে সারা ফেলতে না পারলেও পরের বছর থেকে ধীরে ধীরে এমডি সিপিও ও জিপিও কনজিউমার লেভেলে বেশ ভালো ট্র্যাকশন পেতে থাকে যদিও তখনও এমডি সিপিও পারফরমেন্সের দিক থেকে ইন্টেলকে বিট করতে পারেনি কিন্তু বেশি কোর কাউন্ট অধিক এফিসিয়েন্ট আর্কিটেকচার এবং সব মিলে কম দামে তুলনামূলক ভালো পারফরমেন্সের কারণে কনজিউমাররা ধীরে ধীরে এমডির প্রতি ঝুঁকতে থাকে এরপর থেকেই আবার বদলে যেতে থাকে প্রসেসর মার্কেটের দৃশ্যপট অন্যদিকে দুই হাজার সালে এমডি তাদের আর এক্স গ্রাফিক্স কার্ড রিলিজ করে যা সে সময় ক্রিপ্টো কারেন্সি মাইনিংয়ে বেশ পপুলারিটি লাভ করে যার ফলে খুব অল্প সময়ে মার্কেটে গ্রাফিক্স কার্ডটি শর্টেজ দেখা দেয় তারপর থেকেই প্রসেসরের পাশাপাশি এমডি গ্রাফিক্স কার্ডও মার্কেটে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় দু হাজার সালে তাদের টুয়েলভ নানোমিটার এবং দু সালে সেভেন নানোমিটার আর্কিটেকচার বিশিষ্ট প্রসেসর উৎপাদন করতে পারার কারণে তারা গ্রাহকদের ইন্টেল থেকে অধিক এফিসিয়েন্ট কম্পিউটার প্রসেসর অফার করতে সক্ষম হয় যেখানে ইন্টেল তাদের মূল ডেস্কটপ লাইন আপের প্রসেসর এখনও ফোরটিন নানোমিটার থেকে কমিয়ে আনতে পারেনি দু সালের এমডির প্রসেসর লাইন আপ অলরেডি ইন্টেলকে ছাড়িয়ে গেছে অন্যদিকে জিপিও সেগমেন্টে এনভিডিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পেছনে ফেলতে না পারলেও এমডি লেটেস্ট জিপিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারফরমেন্সে বিট করেছে কোম্পানিটির লেটেস্ট থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের জিপিওগুলোকে তাছাড়া দু হাজার বিশ সালে রিলিজ হওয়া প্লে স্টেশন ফাইভ ও এক্সবক্স সিরিজ এক্সেও ব্যবহার করা হয়েছে এমডির কাস্টম সিপিও ও গ্রাফিক্স প্রসেসর ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এমডি যখন দু হাজার সালে আবারও নিজেদের ফিরে আসার কথা জানান দেয় তারপর থেকে প্রতি বছর কোম্পানিটি অ্যাপলের মতো একটি একটি করে সেগমেন্ট টার্গেট করেছে এবং সেসব সেগমেন্টের সাফল্যের পর অন্য সেগমেন্টে মুভ করেছে সার্ভার মার্কেটের সাফল্যের পর কোম্পানিটি অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে বেশি কোর ও বেশি থ্রেডার সিপিও দিয়ে হেভি ওয়ার্কলেট ইউজারদের টার্গেট করেছে অন্যদিকে সিপিও আর্কিটেকচারের অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে তাদের সিঙ্গেল কোর পারফরমেন্সেরও উন্নতি করে গেমার মার্কেটের দখলও ধীরে ধীরে নিয়ে নিচ্ছে সব মিলিয়ে এএমডি এখন কম্পিউটার প্রসেসর মার্কেট খুবই শক্তভাবে নিজেদের আয়ত্তে রেখেছে এবং ধীরে ধীরে নিজেদের মার্কেট শেয়ার বাড়িয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে মোবাইল প্রসেসর নিয়ে আগে তেমন ফোকাসটা না থাকলেও রিসেন্টলি এএমডি মোবাইল প্রসেসর নিয়েও কাজ করে যাচ্ছে অলরেডি এএমডি ল্যাপটপ ও নোটবুক মার্কেটে বেশ কাজ করেছে এবং আশা করা যে খুব শীঘ্রই এই সেগমেন্টেও ইন্টেলের আধিপতকে চ্যালেঞ্জ করবে এএমডি ইন্টেল ও এনভিডিয়া যখন শুধুমাত্র পারফরমেন্সের দিকে ফোকাস করেছিল এএমডি পারফরমেন্সের পাশাপাশি কস্ট ইফেক্টিভনেস নিয়েও কাজ করে গেছে যার ফলে পারফরমেন্সের দিক দিয়ে ইন্টেলকে বিট করে চাপে রাখার পাশাপাশি এনভিডিয়াকেও কোম্পানিটি বেশ চাপে রাখতে সক্ষম হয়েছে এছাড়া মোবাইল জিপিওতে স্যামসাংয়ের সাথে পার্টনারশিপের কারণে মোবাইল জিপিও মার্কেটেও ভবিষ্যতে কলকামের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিযোগিতা নামবে বলে ধারণা করা যায় যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমাদের ভিডিও নিয়ে আপনাদের কোনো মূল্যবান মতামত থাকলে তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন বিজনেস ওয়ার্ল্ডের আরও তথ্যবহুল ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি আপনাদের আইডিয়া ও মতামত শেয়ার করতে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেলাইকনটি প্রেস করুন পাশাপাশি ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি 